ഹായ് ഓൾ നമസ്കാരം കിച്ചൻസ് കോർണറിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് എനിക്ക് വളരെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ദിവസമാണ് സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്താണെന്ന് ഈ വീഡിയോയുടെ അവസാനം ഞാൻ പറയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിഭവമായിട്ടാണ് ഇന്ന് ഞാൻ എത്തിയിരിക്കുന്നത് വളരെ സ്പോഞ്ചി ആയിട്ടുള്ള യമ്മി ആയിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പൈനാപ്പിൾ കേക്ക് ഇതെങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു പൈനാപ്പിൾ ആണ് അപ്പം അത് നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്യാം അപ്പം ഈ ഒരു വലിയ പൈനാപ്പിൾ ആണ് ഇത് മുഴുവനായിട്ടൊന്നും നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ഒരു കാൽ ഭാഗം മതി നമുക്ക് അപ്പം അത് ഞാനൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ തൊലിയെല്ലാം കളഞ്ഞ് അത് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള രൂപത്തിലേക്ക് ഞാൻ അതിനെ ഒന്ന് മാറ്റുകയാണ് അപ്പം ഇത് വളരെ ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കുക അതിൻ്റെ തൊലിയെല്ലാം കളഞ്ഞതിന് ശേഷം വളരെ ചെറുതായിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കണം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോയിൽ കാണാം അതിൻ്റെ തൊലിയെല്ലാം ഞാൻ കളഞ്ഞും റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിനെ നമ്മൾ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് അരിഞ്ഞ് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് അപ്പം ഒത്തിരി കട്ടി വേണ്ട എന്നാൽ തീരെ കട്ടി കുറയുകയും ചെയ്യരുത് അപ്പം ആ ഒരു പരുവത്തിൽ നമ്മളതിനെ അരിഞ്ഞ് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു ബൗൾ നിറച്ച് ഞാനത് അരിഞ്ഞ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് കേക്കിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകൾ ഭാഗത്ത് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പം നമ്മളത് അരിഞ്ഞൊരു ബൗളാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് കേക്ക് തയ്യാറാക്കാവുന്ന ഒരു പാത്രമാണ് അപ്പം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്ന സാധാ ഒരു സ്റ്റീൽ ചെരുവമാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഇതിലേക്ക് ബട്ടർ ഞാൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നമ്മുടെ ആ പാത്രത്തിൻ്റെ അടിഭാഗത്തും അതിൻ്റെ സൈഡിലും എല്ലാമായിട്ട് ഞാൻ നന്നായിട്ട് ആ ബട്ടർ നന്നായിട്ട് കൈ ഉപയോഗിച്ചൊന്ന് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് നോർമലി ബട്ടർ പേപ്പറാണ് എല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അത് ലഭ്യമല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ നമുക്ക് പാത്രത്തിൽ ബട്ടർ തേച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം ഞാനിവിടെ സ്റ്റീൽ ചെരുവാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കാരണം നമ്മളിത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് സാധാ പ്രഷർ കുക്കറിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റീൽ പാത്രത്തിൽ നന്നായിട്ട് ബട്ടർ തേച്ച് അതൊന്ന് സൈഡ് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഞാനൊരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര എടുത്തു അതിനനുസരിച്ച് ഞാൻ അതൊന്ന് പാനിയാക്കാൻ പോവാണ് അതിലേക്ക് ഞാനൊരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നിട്ടതൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കുന്നു ഇനി ഇത് നമ്മൾ നേരെ പാനിലേക്ക് ഒഴിക്കുകയാണ് പാൻ നന്നായിട്ട് ചൂടായതിന് ശേഷം ഈ ഷുഗർ ലൈനി നമ്മൾ പാനിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നു ഇനി ഇത് തീയില് നന്നായിട്ടൊന്ന് പതഞ്ഞു വരുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും ഒത്തിരി പതഞ്ഞു പോകരുത് അതങ്ങ് പതഞ്ഞു വരുമ്പോഴത്തേനും നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പൈനാപ്പിൾ ഇതിലേക്കൊന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം ശ്രദ്ധിക്കുക അത് നമുക്ക് ഏറ്റവും ഫ്രണ്ടിൽ വരാനുള്ള അതുകൊണ്ട് അത് പൊടിഞ്ഞൊന്നും പോകരുത് അപ്പം വളരെ സൂക്ഷിച്ച് നമ്മളതൊന്ന് ഇതിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അതൊരു കളർ മാറി ഒരു കാരമലായിട്ട് അത് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മളത് കാരമലായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ആ ഒരു വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഈ ഒരു ടെക്സ്ചർ ആകുമ്പോഴത്തേനും നമ്മൾ പയ്യെ അത് ഓഫ് ചെയ്യുക ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ നേരെ ബട്ടർ തേച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കേക്ക് തയ്യാറാക്കാവുന്ന പാത്രമുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മളിത് പയ്യെ ഉടഞ്ഞു പോകാതെ പൊടിഞ്ഞു പോകാതെ നമ്മളതൊന്ന് വിതറി കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നോക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേക്കിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകൾ ഭാഗത്ത് വരേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ അതുപോലെ നമ്മളതിനെ ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് പയ്യെ നമ്മളൊന്ന് അടുക്കി വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് അത് പൊടിഞ്ഞു പോകുകയൊന്നും ചെയ്യരുത് അപ്പം ഈ ഒരു ടെക്സ്ചറിൽ ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ നമ്മൾ അതിനെ ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഇത് ചൂടാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പയ്യെ സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചോളുക ഇനി നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഒരു ബൗള് ഷുഗറാണ് അപ്പം നോക്കുക എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് മെഷർമെൻറ്റ് കപ്പുകളൊന്നും ഞാൻ എടുക്കുന്നില്ല അപ്പം ഒരേ അളവ് പാത്രം നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പം ഞാൻ ആ ഒരു ബൗളിൽ എടുത്ത ഷുഗർ നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് മിക്സിയിൽ അത് പൗഡറാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് നമ്മുടെ ബൗളിലേക്കിട്ട് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കുകയാണ് കാരണം നമ്മൾ ഫൈൻ പൗഡർ ആക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാലും ചെറിയ തരികൾ കാണും അപ്പം അത് നമ്മുടെ കേക്കിൽ അത്ര സോഫ്റ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ന
ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യുകയാണ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ ഒരു സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ച് ഞാനിതൊന്ന് ഉടച്ചെടുക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ബീറ്ററോ ഇലക്ട്രിക് ബീറ്ററോ അങ്ങനെ വലിയ എക്യുപ്മെന്റ്സ് ഒന്നും നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇല്ല എന്ന് ഓർത്ത് വിഷമിക്കേണ്ട നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഒരു സാദ ബിസ്കർ എടുത്ത് ഞാനതൊന്ന് ഉടച്ചെടുക്കുകയാണ് ഇനി അത് നന്നായിട്ട് പതഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോയിൽ കാണാം അപ്പം ഈ ഒരു ടെക്സ്ചർ ആകുമ്പോഴത്തേനും നമ്മൾ പൊടിച്ചെടുത്ത ഷുഗർ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഫൈൻ പൗഡർ ഓഫ് ഷുഗർ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് പൊടിച്ചെടുത്ത ഷുഗർ ആണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പം അത് നമ്മുടെ മുട്ടയിലേക്ക് ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പം ശ്രദ്ധിക്കുക നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക ചെറിയ തരികളൊന്നും പാടില്ല അപ്പം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെ മെഷർ ചെയ്ത് ഒരു കപ്പ് മൈദ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ആ മൈദ ഈ നമ്മുടെ മിക്സറിലേക്ക് ഇട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഓർക്കുക മൈദ ഇടുമ്പോൾ നമ്മൾ മുഴുവനും ഒന്നിച്ചിട്ട് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് പയ്യെ പയ്യെ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക കാരണം അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അത് കട്ട പിടിച്ച് തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലംസ് ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പയ്യെ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇവിടെ ഞാൻ പല തവണകളായിട്ട് മൂന്ന് തവണകളായിട്ടാണ് മൈദ ആഡ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ അത് മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ബാറ്ററിലേക്ക് ഇനി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ആണ് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു സ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് വീണ്ടും അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പിഞ്ച് സോൾട്ട് ആണ് അപ്പം ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ വീണ്ടും നമ്മുടെ ബിസ്കറ് ഉപയോഗിച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തോളൂ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യുന്ന അനുസരിച്ച് അത്രയും സോഫ്റ്റ്നെസ് നമുക്ക് കേക്കിന് ലഭിക്കും അപ്പം ഈ ബാറ്റർ നമ്മുടെ റെഡിയായി വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇനി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിലേക്ക് വനില എസൻസ് ആണ് അപ്പം ആ മുട്ടയുടെ ആ ഒരു മണമൊക്കെ അങ്ങ് മാറി കിട്ടും അപ്പം ഇതിലേക്ക് നമ്മളൊരു അര ടീസ്പൂൺ വനില എസൻസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഇനി നമ്മൾ പൈനാപ്പിൾ കേക്ക് ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം റെഡിയാക്കി വെച്ച പൈനാപ്പിൾ സിറപ്പ് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം ഞാനിവിടെ മൂന്ന് സ്പൂൺ പൈനാപ്പിൾ സിറപ്പാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് പൈനാപ്പിൾ നമ്മൾ പൈനാപ്പിൾ സിറപ്പ് ആഡ് ചെയ്തത് ഞാനിവിടെ മൂന്ന് സ്പൂൺ ആണ് ആഡ് ചെയ്തത് നാല് സ്പൂണൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യാം ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് ബട്ടർ നമ്മൾ ഉരുക്കിയ ബട്ടർ ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് സോപ്നസ് കൂടും അപ്പം ഇവിടെ നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ ബാറ്റർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഈ ഒരു ടെക്സ്ചറിൽ നമ്മുടെ ബാറ്റർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ നേരത്തെ ആദ്യമേ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ച പൈനാപ്പിളൊക്കെ ഇട്ട് ബട്ടറൊക്കെ തേച്ച് നമ്മുടെ കേക്ക് തയ്യാറാക്കുന്ന പാത്രം നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ബാറ്റർ കേക്കിൻ്റെ ബാറ്റർ ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം അത് നന്നായിട്ട് റൗണ്ട് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്യുക ഒരേ സൈഡിൽ കൂടുതൽ കുറവ് അങ്ങനെയൊന്നും വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരേപോലെ റൗണ്ടിൽ നമ്മളത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു അപ്പം നമ്മുടെ കേക്ക് തയ്യാറാക്കുന്ന പാത്രത്തിലേക്ക് ബാറ്ററും ഒഴിച്ച് റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ ബാറ്റർ ഒഴിച്ച് നമ്മുടെ കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യേണ്ട പാത്രം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ മൂടി വെക്കുകയാണ് അപ്പൊ മൂടി ഓർക്ക് അപ്പം നന്നായിട്ട് ടൈറ്റായിട്ടിരിക്കുന്ന മൂടി വെക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ബേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കേക്ക് പൊങ്ങി വരും അപ്പൊ അതിന് സ്പേസ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു മൂടി വേണം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളോട് തുടക്കത്തിലേ പറഞ്ഞു നമ്മൾ മൈക്രോവേവ് അവൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടല്ല ഇത് കേക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ബേക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ പ്രഷർ കുക്കർ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് വെള്ളമായി ഒട്ടും ഇല്ലാതെ ഫ്ലെയിമിൽ ഞാനൊന്ന് ചൂടാക്കി നേരത്തെ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം നമ്മുടെ പാത്രം വെക്കുമ്പോൾ
ഇപ്പം ഏകദേശം ഞാനിവിടെ ഒരു ഫോർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പയ്യെ നമ്മുടെ കുക്കർ ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ കുക്കർ തുറന്നു ഇനി നമ്മുടെ ബാറ്റർ കേക്ക് ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു വെച്ച പാത്രം അതിൻ്റെ മൂഡ് അപ്പം പയ്യ മാറ്റുകയാണ് അപ്പം നമ്മുടെ കേക്ക് നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് വളരെ സ്പോഞ്ചി ആയിട്ട് കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമ്മൾ പയ്യെ ഞാനൊന്ന് എടുത്ത് വാങ്ങി വെക്കുകയാണ് അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ കേക്ക് വെന്തോന്നൊന്നും നോക്കണ്ടേ അപ്പം ഒന്നുമില്ല ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ടൂത്ത് പിക്ക് എടുത്ത് നമ്മൾ അതൊന്ന് കുത്തി നോക്കുക അപ്പം അതിൻ്റെ ബാറ്ററി ഒന്നും അതിൽ വരുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നന്നായിട്ട് വെന്തു എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇനി ഒരു കത്തി ഉപയോഗിച്ച് ഞാൻ അതിൻ്റെ പാത്രത്തിനോട് ചേർത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വിടുവിച്ചെടുക്കുകയാണ് അതായത് നമ്മുടെ കേക്ക് നന്നായിട്ട് ഒട്ടും പൊടിയാതെ അത് നമുക്ക് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റണം അപ്പം അത് മുറിഞ്ഞു പോകരുത് കത്തി പാത്രത്തിനോട് ചേർത്ത് നമ്മളൊന്ന് റൗണ്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ പയ്യെ ധൃതി വെക്കരുത് പയ്യെ ഞാൻ നമ്മുടെ കേക്ക് നമ്മുടെ പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം വളരെ യമ്മി ആയിട്ടുള്ള നല്ല അടിപൊളി പൈനാപ്പിൾ കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഫ്രഷ് പൈനാപ്പിൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നമ്മൾ ആദ്യമായി പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത കാരമെല്ല് നമ്മൾ നമ്മുടെ പൈനാപ്പിൾ ഒന്ന് റെഡി ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ മേൾ മുകൾ ഭാഗത്ത് നല്ല ടേസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിത് പ്രത്യേകിച്ച് ഗാർണിഷ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഞാൻ നമ്മുടെ ചെറി യൂസ് ചെയ്ത് ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് ഒന്ന് ഭംഗിയാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട് വേറെ നമുക്ക് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒന്നും ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യവും ഇല്ല കാരണം ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള പൈനാപ്പിൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം കേക്കിൻ്റെ മേളിൽ തന്നെയുണ്ട് ഇനി നമുക്കതൊന്ന് ഞാനൊന്ന് മുറിച്ച് നോക്കുകയാണ് അപ്പം നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് നമ്മുടെ പൈനാപ്പിൾ കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ നല്ല സ്പോഞ്ചി ആണ് നമ്മുടെ കേക്ക് ഇരിക്കുന്നത് ഒട്ടും കട്ടിയല്ല നല്ല സ്പോഞ്ചി ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പൈനാപ്പിൾ കേക്ക് നമ്മുടെ പൈനാപ്പിൾ കേക്കിന്റെ റെസിപ്പി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായല്ലോ അല്ലെ വീഡിയോയുടെ തുടക്കത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇന്ന് എനിക്ക് വളരെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ദിവസമാണെന്ന് സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഞാൻ പറയുകയാണ് ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ ഫിഫ്ത്ത് വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി ആണ് ക്വാറന്റൈൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പുറത്തുനിന്നും പോയി ഒരു കേക്ക് വാങ്ങിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര പോസിബിൾ അല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ഫ്രഷ് പൈനാപ്പിൾ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്നാലും ഒരു പൈനാപ്പിൾ കേക്ക് തയ്യാറാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചത് അത് നിങ്ങളിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്തു അപ്പം ഈ റെസിപ്പി ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം കണ്ടു കാണും ഏറ്റവും മിതമായ ചേരുവകൾ കൊണ്ട് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തില് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വിഭവമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് മെഷർമെന്റ് കപ്സോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഐറ്റവും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഐറ്റംസ് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കേക്ക് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എല്ലാവരും ഈ കേക്ക് തയ്യാറാക്കി നോക്കുക ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പുതിയ വിഭവമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം നന്ദി നമസ്കാരം